欢迎来到 T G N Star News 频道，请订阅频道，所以大家不要错过当天最热门的新闻。我们今天的时事通讯包括以下内容：镜头外的王一博意外暴露真实人品。王一博在没有镜头下对待残疾人的态度，意外暴露了他的真实人品。在一档社会调查节目中，工作人员伪装成残疾人向王一博问路。没想到王一博丝毫没有推脱，而是认真看了工作人员手中的小纸条，为他指明了方向，还在聋哑人的小纸条上写了一句“加油”。而值得一提的是，当时节目组随机测试了四位明星，其他明星不是选择充耳不闻，就是直接走开。只有当时还不出名的王一博，认真且耐心地帮助了这位残疾人。这也不是他第一次表现出对残疾人的暖心行为。镜头前、镜头外都是一样。《长空之王》首映礼上，一位视障女孩向他提问：“在电影拍摄过程中，有没有印象深刻的场面与大家分享？”听到问题以后，王一博没有立刻给出回答，而是沉思了几秒后，给出了这样的回应：“我觉得是飞机的发动机的声音，可能这辈子都会留在我的耳朵里。它在升空把天空中撕裂的瞬间，让我感到非常的自豪跟骄傲。”这个声音会一直留在我的耳朵里，谢谢大家。因为知道盲人女孩看不到，所以王一博并没有描述他见到歼二十时那一瞬间画面感的震撼，也没有描述登上大国重器那一瞬间的骄傲与自豪，而是描述了战机冲破云霄时发动机的声音。他知道盲人女孩只能用声音感知人世间的繁华，对于他们来说，声音是最直观的。不得不说，王一博的这句回应简直太暖心了。他的一句话给足了现场所有视障人士们温暖。都可以看出，王一博并不是不会说话，而是会针对有意义的问题认真回答。他的回应真诚又暖心，现场可以看到他眼里还有泪光。他就是这么一个真诚、善良、共情能力强的大男孩。当女孩送上亲手制作的礼物时，主持人的一句话。却狠狠刺伤了他的心。对于一个正常人来说，可能都需要一段时。听到这话，王一博下意识用冷冰冰的眼神看向主持人，因为他认为残疾人不应该被歧视。同时，他也被女孩的诚意感动。在王一博看来，他们和普通人一样，我们应该尊重并且帮助他们。他是这么想的，也是这么做的。在这旧世界舞节目中。有一位听障人士前来参加比赛，因为小时候发烧烧坏了耳膜，只能一直戴着人工耳蜗。王一博在得知的一瞬间，便下意识捂住了话筒，生怕会发出噪音影响对方。更让人感动的是，此后王一博并没有因为选手的残疾而选择他，而是在经过 battle 后让他展示了真正的实力，才将手中的毛巾递给他，将他作为一名普通的舞者平等对待。这些无意间流露出来的小细节，早已暴露出他的真实人品。终于明白为什么这么多人喜欢王一博了。这样的顶流简直无可挑剔。他能有现在的成就，除了他过硬的实力外，还有他正直的人品。感谢您观看视频，请订阅我们的频道以支持我们。